viewers hello viewers ICT gear online school er pokkho theke apnader ke shubhechha janacchi ei porjay apnader jonno amra niye eschi microsoft excel er ekta tutorial series ajke tar prothom porbo to amra prothom porbe muloto introduction to excel ba excel er sathe apnader ke porichitikoron je tai bolen shei interface ta ke apnader ke ajke chiniye debo ebong interface er kon tar ki kaj kon ta ki ki bole সেই অংশগুলো আপনাদেরকে বলে তো আলোচনা করব কারণ এরপর আর ওইভাবে থিওরিটিক্যাল কোনো কিছু হয়তো বলবো না প্র্যাকটিক্যালি আমরা কাজ করব তো চলুন দেরি না করে আমরা শুরু করি আজকে আপনাদের জন্য আমি একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করেছি তো ওই প্রেজেন্টেশনটা থেকেই আপনাদেরকে দেখাব মূলত আমরা এক্সেল এর ইন্টারফেসটা ওপেন করি যে কারো জন্যই যদি আমরা ওপেন করতে চাই তাহলে নরমালি স্টার্ট মেনু থেকে অল অ্যাপস যেতে হবে এরপর হচ্ছে আমি মাইক্রোসফট অফিস টু থাউজেন্ড থার্টিন এখান থেকে আপনি এক্সেলটাকে ওপেন করতে পারবেন তো আমি এক্সেলটা ওপেন করেছি এখানে দেখুন যে এইটা হচ্ছে টু থাউজেন্ড থার্টিনের মূল ইন্টারফেস এখন যদি আমাদেরকে কাজ করতে হয় তাহলে এই ইন্টারফেসটা সম্পর্কে আসলে আগে জানতে হবে কারণ এক্সেলে যখন আপনি কোনো ফর্মুলা নিয়ে কাজ করবেন তখন অবশ্যই আপনাকে এই প্রত্যেকটা অংশ সম্পর্কে জানতে হবে তো চলুন আমরা প্রেজেন্টেশনটা দেখি এবং কিছু জ্ঞান নেওয়ার চেষ্টা করি আমি খুব শর্টলি ব্রিফ করার চেষ্টা করব আর অবশ্যই আমাদের যে গ্রুপ আছে সেই গ্রুপে এই প্রেজেন্টেশনটি আপলোড করে দেব আপনারা প্রত্যেকে প্রেজেন্টেশনটি ডাউনলোড করে আপনাদের মতো করে আরও দেখার সুযোগ পাবেন তো ঠিক আছে আমরা শুরু করি बोझाबोल এক্সেলের কিছু বেসিক বৈশিষ্ট্য আছে বা প্রপার্টিজ আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব যেমন ভকেবুলারি এন্টারিং ডাটা ফরম্যাটিং ডাটা প্রিসিশন ভার্সেস ডিসপ্লে অপারেটরস এন্ড আদার অর্ডার অফ প্রেসিডেন্স আমরা এই অংশগুলো নিয়ে মূলত আপনাদের সাথে আলোচনা করব তো চলুন আমরা একে একে শুরু করে ফেলি প্রথমেই একটি এক্সেলের কথা আসলে প্রথমে আমাদের যেটা মাথায় আসে সেটা হচ্ছে স্প্রেড শিট অর্থাৎ এই ধরনের একটা শিট আমরা অলরেডি দেখেছি যে এই ধরনের একটা শিট আমরা দেখতে পাই তো এই শিটটাকে আসলে স্প্রেড শিট বলে যেটা নিচে আপনারা দেখতে পারবেন যে শিট নামে আছে তো স্প্রেড শিটের একটা মানে শর্ট নোট আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করছি স্প্রেড শিট মূলত ইলেকট্রনিক শিট অফ পেপার অর্গানাইজড বাই কলামস অ্যান্ড রোজ অর্থাৎ একটি ইলেকট্রনিক শিট যেটা হচ্ছে আপনার কলাম এবং রো দ্বারা গঠিত সেটা হচ্ছে আপনার স্প্রেড শিট দি অ্যাডভান্টেজ অফ অ্যান ইলেকট্রনিক স্প্রেড শিট ইজ ইট অ্যালাউস ইউ টু ইজিলি চেঞ্জ ডাটা অ্যান্ড হ্যাভ অল রিলেটেড কলামস ক্যালকুলেশনস অটোমেটিক্যালি আপডেট সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে আমরা বাস্তব জীবনেও কিন্তু অনেকেই এই রো এবং কলম সন্নিবেশিত টেবিল তৈরি করতে পারি হাতে তো ওইটাকে আমরা কেন স্প্রেড শিট বলবো না ওটা হচ্ছে শিট এটা স্প্রেড শিট স্প্রেড শিট হচ্ছে আপনার ফার্স্ট কন্ডিশন অবশ্যই সেটা ইলেকট্রনিক্স বেজ হতে হবে ইলেকট্রনিক শিট যেন আপনি যে কোনো সময় আপনার ওই ডাটাগুলোকে আপনার ওই ক্যালকুলেশন রিলেটেড যে সমস্ত ডাটা থাকবে অর্থাৎ ইচ অ্যান্ড এভরি ডাটা যেগুলোকে আপনি অটোমেটিক্যালি আপডেট করতে পারবেন তো সেই জন্য সেগুলোকে স্প্রেডশিট বলবো তো চলুন স্প্রেডশিট সম্পর্কে একটি ধারণা নিয়ে আসলাম এবার আমরা দেখব হচ্ছে কোনটাকে কি বলে অ্যাকচুয়ালি এখন দেখুন যে যদি আমরা হচ্ছে এইখানে কুইক অ্যাক্সেস অর্থাৎ একদম উপরে একদম উপরে যেগুলো আছে সেটাকে আমরা কুইক অ্যাক্সেস টোলবার বলবো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হয়তো একদম উপরে যেটা আছে 
এটাকে আমরা কুইক অ্যাক্সেস টুলবার বলবো একেবারে এই যে উপরের লেভেলটা তারপরে যেটা আছে যে যে ফাইল হোম ইনসার্ট প্লেস লেআউট এই অংশগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে রিবন টাস্ক এটাকে বলবো আমরা হচ্ছে নেম টাস্ক আর এটাকে এফএক্স ইনসার্ট ফাংশন বাটন এই যে এই অংশটাকে আমরা বলবো ফাংশন বাটন আপনারা এটাকে বলবেন এটা হচ্ছে ফর্মুলা বার আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ফর্মুলা বার এরপরে যদি ডান পাশে চিন্তা করি তাহলে এখানে আছে এটা হচ্ছে হেল্প বাটন এইগুলোকে বলা হয় সাইজিং বাটন অর্থাৎ আমরা মিনিমাইজ করতে পারি ম্যাক্সিমাইজ করতে পারি এবং ক্লোজ করতে পারি এগুলোকে বলা হয় সাইজিং বাটন এইগুলোকে বলা হয় হোম রিবন এই সম্পূর্ণ অংশটাকে বলা হয় হোম রিবন আমরা এতে মধ্যে জেনেছি যে এই এইগুলোকে যদি রিবন টাস্ক বলা হয় তাহলে আমরা যখন যেটার উপরে ক্লিক করব এবং এখানে যেগুলো থাকবে সেগুলোকে বলা হবে সেইটার রিবন অর্থাৎ ফাইলের উপরে ক্লিক করা থাকলে যা দেখাবে সেগুলো হচ্ছে ফাইল রিবন হোমের উপরে ক্লিক করা থাকলে হোম রিবন ইনসার্টের উপর ক্লিক করা থাকলে সেগুলোকে বলা হবে ইনসার্ট রিবন এরপরে দেখেন এইগুলোকে আমরা বলবো যে রো নাম্বার এইগুলোকে আমরা বলবো রো নাম্বার আর এখানে যেগুলো আছে এইগুলোকে আমরা বলবো এই যে বি সি ডি এফ জি এস এগুলোকে বলবো হচ্ছে আমরা কলাম নাম্বার নর্মালি আর এই প্রত্যেকটা অংশকে আমরা আলাদা আলাদা বলবো প্রত্যেকটা এই যে আমরা বর্গ বর্গক্ষেত্র দেখছি যেগুলো অর্থাৎ প্রত্যেকটা রো এবং কলামের সমন্বয়ে যে এক একটা বর্গক্ষেত্র হয়েছে সেগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে সেল এরপরে দেখেন আমরা এখানে অবশ্য বলে দিয়েছি যে কন্টেন্টস অফ অ্যাক্টিভ সেল ডিসপ্লেইড অন ফর্মুলা বার এই ফর্মুলা বারে আপনাকে দেখাবে যে হচ্ছে আপনার অ্যাক্টিভ সেল কোনটা কোনটা আপনি যখন এই যে টোটালটা করেছেন তখন কি করেছেন আমরা এটা আর এটা গুণ করেছি তো এখানে দেখা যাচ্ছে হচ্ছে বি টু দেখেন এটা হচ্ছে বিড এক দুই দুই নম্বর ঘর আর টু হচ্ছে এই যে এক দুই দুই নম্বর কলাম অর্থাৎ সরি দুই নম্বর রো এবং দুই নম্বর কলাম সে কারণে এটা হচ্ছে বি টু এবারে তিন নম্বর কলাম এবং দুই নম্বর রো যে কারণে এখানে বলা হচ্ছে সি টু এটা হচ্ছে সি ওয়ান টু তো এই যে সি টু এই দুটোকে গুণ করে হয়েছে পাঁচ সে কারণে ফর্মুলা বারে আপনাকে অবশ্যই এগুলো এই সেল কত নম্বর সেলটি আপনি অ্যাক্টিভ রেখেছেন সেটা আপনাকে দেখাবে এবারে দেখুন যে এখানে যদি আমরা স্ক্রল বার এটাকে বলে হচ্ছে স্ক্রল বার এই অংশগুলোকে এই অংশগুলোকে বলা হয় ভিউ বাটন এগুলোকে বলা হয় জুম এখানে এটাকে বলা হয় ইনসার্ট এটাকে বলা হয় শিট ট্যাপস বা ওয়ার্কশিট যে কোনো একটা আমরা বলতে পারি তো এইটা সম্পর্কে আপনাদেরকে মোটামুটি একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটা অংশই আর আপনাদেরকে আমরা তো বলেছি যে এটা অবশ্যই আমাদের গ্রুপে আপলোড করা হবে যেদিন এই টিউটোরিয়ালটার প্রথম পার্ট আপলোড করা হবে চ্যানেলে সেদিনই এটা গ্রুপে আপলোড করা হবে আপনারা সকলে সংগ্রহ করে আবারও দেখে নিতে পারেন নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী তো চলুন আমরা পরের স্টেপে চলে যাই এরপরে দেখেন আমরা বলছি যে ইচ বক্স ইজ রেফার্ডেড টু অ্যাজ এ সেল অর্থাৎ প্রত্যেকটা এই বর্গাকার যে বক্স আমরা ঘর দেখতে পাচ্ছি সেগুলোকে আমরা বলি সেল সেলস মে কন্টেন্ট লেভেল সেল অবশ্যই লেভেল কন্টেন্ট করে ভ্যালু কন্টেন্ট করে এবং আর ফর্মুলাস দ্যাট রেজাল্ট ইন এ ভ্যালু আর লেভেল লেভেল কোনগুলোকে বলবো এই যে ফুড আইটেম এটা একটা লেভেল প্রাইস পার প্যাকেজ এটা একটা লেভেল সেল ইজ আইডেন্টিফাইড ফার্স্ট বাই ইটস কলাম লেটার অ্যান্ড দেন বাই ইটস রো নাম্বার একটা সেলকে প্রথমে বলা প্রথমে যেভাবে সাজানো হয় এই যে ডি টু আমরা যখন বলছি একটা সেলকে তো ডি টু ডি হচ্ছে আপনার ডি কোনটা ডি হচ্ছে আপনার একটা কলামের নাম আর টু হচ্ছে আপনার রোল নাম্বার যে কারণে এখানে বলা হচ্ছে সেল ইজ আইডেন্টিফাইড ফার্স্ট বাই ইটস কলাম লেটার অ্যান্ড দেন বাই ইটস রো নাম্বার প্রথমে হচ্ছে কলামের যে লেটারটা সেটা আসবে এবং তারপরে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আপনার যেমন এই যে ডি টু ডি হচ্ছে আপনার এই কলামের যে নামটা ডি আর টু হচ্ছে এই রোটা এরপরে দেখেন যে আপনার এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি লেভেল এই যে এইগুলোকে আমরা সবই বলছি হচ্ছে লেভেল এই যে মিল্ক এগস চিজ মিট পাস্তা এগুলোকে সব আমরা বলবো হচ্ছে লেভেল আর এগুলো হচ্ছে সব ভ্যালু এগুলো সব সময় এইগুলোকে আমরা নিউমারিক যে ডাটাগুলো সেগুলোকে আমরা অলওয়েজ বলবো হচ্ছে ভ্যালু তো আমরা এর পরেরটাই চলে যাই এখানে বলছে যে ওয়ান ক্যান অলসো রাইট ফর্মুলাস 
that refers to sales on other watches. Arthas, amra, এখানে দেখেন যে তিন নাম্বার শীট এবং এক নাম্বার শীট আমরা চাইলে যে যখন আমরা কাজ করব তখন আমরা দেখব কিভাবে এই ডাটাগুলোকে কম্বাইন করে তো সেই অংশটার কথা এখানে বলা হচ্ছে যে ইনপুট বি1 ইনটু ইনপুট বি3 অর্থাৎ এক নাম্বার শীটের বি1 এ যে ইনপুট করা হয়েছিল এবং তিন নাম্বার শীটের যে ইনপুট করা হয়েছিল সেই ডাটাগুলোকে আপনি চাইলে শীটস মে বি নেমড by displayed with different color step the orders of the worksheet may be modified as well tar mane ekhane je apni sheet apnara dekhte pachhen 1 2 3 je sheet gulo deya hoyeche amra amader poroborti tutorial e obosshoi ei sheet koto gulo row koto gulo column egulo niye alochona korbo dekhabo je khub shohoje she gulo kibhabe ber korte hoy एक पौरे देखों, एक पौरे हमारे राज्य होते हैं फाइल, तो हमरा ऑलरेडी अपने तरीके देखी है ची ये गुलो, ये जो फाइल टैब, एक है ना कि किधर के मेनूज, ओपन मेनूज फॉर ओपनिंग एंड सेविंग फाइल एंड मॉडिफाइंग एक्सेल ऑप्शन, अब तो रात फाइल टैब अपनी जो भी ओपन करें तले कि किस जिन्स थाक पे, चेटे একই ডেটা মডিফাই করে আবার সেভ করতে চাই তাহলে তার জন্য ফাইল ট্যাব প্রয়োজন এছাড়া ফাইল ট্যাবের ব্যবহার আমরা কাজ করতে করতে দেখব যখন আমরা সিকিউরিটেড কোন ডকুমেন্ট তৈরি করব তখন ফাইল ট্যাবের মধ্যে থেকে যাব প্রিন্ট করতে হলে ফাইল ট্যাবে যেতে হয় এরপরে হচ্ছে কুইক অ্যাক্সেস টুল টুল বার কোনটা সেটা আমরা দেখিয়েছি তারপরে ওইখানে আরেকবার আপনাদেরকে দেখালাম হোম রিবন আমি যে কথাটা অলরেডি বলে এসেছি যখন যে মেনুটার উপরে ক্লিক করা থাকবে এবং নিচে যেটা ডিসপ্লে করবে সেটাকে বলবো আমরা হোম মানে সেটার রিবন এর পরে দেখেন যে আমরা এক্সেল শীটে আরো কি কি জিনিস অ্যাড করতে পারি আমরা এই যে ক্রিকেট খেলায় আমরা প্রায় সময় দেখে থাকি যে ওভার গুলো এবং রান গুলো অর্থাৎ কোন ওভারে কত রান নেওয়া হয়েছে সেইটাকে আমরা এইভাবে একটা চার্টের মাধ্যমে দেখতে পাই তো এই সুবিধাটাও এক্সেল আপনাকে দেবে আপনি এখানে এক্সেল এর মধ্যে এই ডাটাটা এইভাবে সাজিয়ে নিতে পারেন এইভাবেও দেখাতে পারেন হাইলাইট ইউ ডাটা সিলেক্ট এ চার্ট টাইপ এন্ড এডিট এন্ড ইটস ডান খুব সিম্পল কাজ করাটা আসলে আমরা ভয় পেলে ভয় না হলে না দেখেন যে পাওয়ার অফ ইউজিং স্প্রেডশিট অ্যাপ্লিকেশন আচ্ছা এখানে আপনাকে একটা স্পেসিফিক জিনিস বলা হচ্ছে যে স্প্রেডশিট অ্যাপ্লিকেশনটা ব্যবহার করা আর যে পাওয়ার গুলো আছে সেগুলো আপনাকে আলোচনা করব তো ইচ এন্ট্রি ক্যান বি রিলেটেড টু আদার ভ্যালুজ বাই ইনক্লুডিং সেল রেফারিং ইন ফর্মুলাস তো এখানে আপনাকে বলছে যে হচ্ছে আপনি যখন কোনো এন্ট্রি করবেন তখন একটার সাথে আরেকটা যদি আপনি ফর্মুলার মধ্যে অ্যাড করতে চান তাহলে একটার সাথে আরেকটা রিলেটেড হতে হবে তারপরে বলছে যে ফর্মুলা ভ্যালুজ আর অটোমেটিক্যালি আপডেটেড হোয়েন এ রেফারড ভ্যালু চেঞ্জেস এই ফর্মুলার ভ্যালু গুলো অর্থাৎ এই গুলো অটোমেটিক আপডেট হবে যখন আপনি এই পাশে চেঞ্জ করবেন সেটাও আপনাকে জানিয়ে দিতে ফর্মুলা ক্যান বি কপিড ফর্মুলা কপি করে নিতে পারবেন আপনি আর চার্টস ক্যান বি ইজিলি इंट्रोवेटेड अपनी चार इतना इक्या ने जो दी अपनी चिंता करें जो ए जे टोटल अमरा जे स्टैटिस्टिक्स टा यूज़ कोची ए स्टैटिस्टिक्स टा अमरा चाइले इटर एक टा चार्ट बनिए निते पड़ी जे कोनो समय जे कोनो महोत्ते ए पर देखो ना अरे के स्लाइड अच्छा ए स्लाइड ए फॉर्मूला गुलो नियालो चना sequence of values called uh, sale references and operators that uh, produce a new value अर्थात formula टा की जिनेश मोलो तो दुई टा seller मध्य जे value गुलो refer करा है एवं बा अनेक गुलो seller के अंतर्गत जब कोन हमरा एक टा निर्दिष्ट फलों फल output टे बेते चाहिए तो अकोन तर जोने formula बाबोहर करा है uh, formula always starts with an equal sign शॉप्सों में एक टे equal sign दी start हो गए in addition a formula can also contain built in functions like sum average if count if etc ei gulo amra byabohar dekhbo ashole prottekta sheet amra ek ek din ek ek sheet jokhon korbo tokhon amra dekhbo ei formula gulo kibhabe kaaj kore ebar dekhon ekhane bolche je things you need to know when writing formulas in excel amra data precision versus cell display ei jinish ta একটু বুঝে নেব আর যে দেখুন 
এখানে দেখুন যে ডাটা প্রেসিশন ভার্সাস সেল ডিসপ্লে এটাকে আপনার খেয়াল রাখতে হবে আমরা হচ্ছে প্রেসিশন বলতে আপনার দেখেন যে যতগুলো ডিজিট পর্যন্ত আছে সবগুলো আপনাকে দেখাবে আর সেল এর ডিসপ্লে করবে কতটুকু সেই সেই যে চিন্তাগুলো অর্থাৎ আমরা নিজেরা এটা বুঝি 2.5 স্থান পর্যন্ত বা 3.5 স্থান পর্যন্ত আমরা নিজেরা কাউন্ট করি যে এই ব্যাপারটাকে আপনার বোঝানো হচ্ছে টাইপস অফ অপারেটর দ্যাট ক্যান বি ইউজড কি কি ধরনের অপারেটর ব্যবহার হবে সেটা তারপরে অর্ডার অফ প্রেসিডেন্স অফ অপারেটরস আপনি কিভাবে কি করবেন দেখেন এখানে প্রথমে এই সেলটার সাথে এই সেলটা যোগ হয়েছে এখানে গুণ হচ্ছে দেন হচ্ছে আপনার মানে আগে এখানে গুণ করে তারপরে এই অংশটা যোগ করবে তারপরে এই সম্পূর্ণ অংশটাকে ভাগ করবে তো এই যে ব্যাপারগুলো আমরা নিজেরা নরমালি এগুলো জানি সরলের অঙ্ক আমরা খুব ছোটবেলায় সবাই করেছি তো সেই জিনিসগুলো এখানে মূলত আপনার দেখানো হয়েছে এরপরে দেখেন এখানে আপনাকে বলা হচ্ছে যে ইন অর্ডার টু রাইট এক্সেল ফর্মুলাস উই অলসো নিড টু ইউজ দা কারেক্ট অপারেটর সিম্বলস এক্সেল ফর্মুলা লিখতে গেলে অবশ্যই আপনাকে অপারেটর সিম্বল গুলো কারেক্ট লিখতে হবে মানে সঠিক লিখতে হবে তো অপারেটরস অপারেশনস টু বি পারফর্ম অর্থাৎ অপারেটর কাকে বলে আমরা জানি আর অপারেন্ট কাকে বলে সেটা আমরা জানি আমি আবারো আপনাদেরকে একটু বুঝিয়ে দিই সেটা হচ্ছে দুটি অপারেন্টের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে সেটা নির্দেশ করে যে তাকে বলা হয় অপারেটর যেমন সাপোজ এই বি টু আর এই ফাইভের মধ্যে কিসের সম্পর্ক যোগের সম্পর্ক তাহলে এই প্লাস সিম্বলটাকে বলা হয় অপারেটর আর বি টু এবং ফাইভ এই দুটো অংশকে বলা হবে অপারেন্ট আই থিঙ্ক আপনারা ক্লিয়ার অ্যারেথমেটিক অপারেটর অপারেটরগুলো আপনারা চেনেন রিলেশনাল অপারেটরগুলো আপনারা চেনেন তো ওগুলো নিয়ে আমি আর ডিসক্রাইব করতে গেলাম না সরি দেখুন আমি যে সংজ্ঞাটা দিয়েছি আপনাদেরকে সেটা এখানে আবারও বলে দেওয়া হচ্ছে এটাকে বলা হয় অ্যাডিশন অপারেটর আর এই দুটোকে বলা হয় অপারেন্ট তো এরপরে আপনাদেরকে বলছে প্রেসিডেন্স অফ অপারেটরস এই জিনিসগুলো শুধু এখান থেকে বললে আপনারা বুঝবেন না এখানে যে ব্যাপারটা আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন কাজ করব তখন আপনাদেরকে অবশ্যই প্রেসিডেন্স অফ অপারেটর এই জিনিসটা বুঝিয়ে দেবো মানে কোনটার কাজ আগে হবে কোনটার কাজ পরে হবে এই এই জিনিসটাকেই বলা হচ্ছে প্রেসিডেন্স অফ অপারেটর এটা আপনারা নর্মালি কিন্তু জানেন যে কোনটার কাজ আগে কোনটার কাজ পরে অবশ্যই আপনি কখনোই ব্র্যাকেটের ভিতরকার অংশের কাজ না করে গুণের কাজ করতে পারবেন না বা ভাগের কাজ আগে এনে করতে দিতে পারবেন না এটা আমরা জানি সকলে তারপরেও এটা নিয়ে একটা শর্ট ব্রিফ দেওয়ার ইচ্ছে ছিল সেটা দিয়েছি এরপরে দেখেন যে প্রেসিশন এবং ফরমেটেড ডিসপ্লে এখানে বলছে নাম্বার অফ ডেসিমাল প্লেসেস সর্টেড ইন দ্য কম্পিউটার স্টোর্ড স্টোর্ড ইন দ্য কম্পিউটার নাম্বার অফ ডেসিমাল প্লেসেস স্টোর্ড ইন দি কম্পিউটার আর ফরমেটেড ডিসপ্লে বলছে নাম্বার অফ ডেসিমাল প্লেসেস দ্যাট অ্যাপেয়ার ইন দ্য সেল অর্থাৎ প্রেসিশনটা হচ্ছে আপনার কম্পিউটারে যতগুলো মানে আপনি একে আট দিয়ে ভাগ করলেন ভাগ করার পর যতগুলো মানে যে নাম্বারটা আসলো অর্থাৎ জিরো এই সম্পূর্ণ অংশটা যেটা কম্পিউটার স্টোর করবে সেটা হচ্ছে প্রেসিশন আর যেটা ডিসপ্লেতে আপনার অ্যাপেয়ার করবে অর্থাৎ ডিসপ্লেতে যেটা দেখা যাবে সেটাকে বলবো আমরা ডিসপ্লে মানে ফরমেটেড ডিসপ্লে আর প্রেসিশন হচ্ছে যতগুলো অংশ আপনার কম্পিউটারে দেখা যাবে মানে কম্পিউটারে স্টোর হয়ে থাকবে সেইটা আমরা এবার ক্লিয়ার হই যেমন এখানে দেখেন যে জিরো প্লেসেস শুধু জিরো ওয়ান ডেসিমেল জিরো পয়েন্ট ওয়ান আচ্ছা টু ডেসিমেল অর্থাৎ মানে এক দশমিক অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ডেসিমেল দুই দশমিক সমান জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি থ্রি ডেসিমেল সমান জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ যদি আমরা এটার ক্ষেত্রে চিন্তা করি যদি আমরা শুধু এটাকে ভাগ করে তার আউটপুট নেওয়ার চিন্তা করি তাহলে এটার কথা বলা হয়েছে এখন বলেন এখন দেখেন যে এখানে একুশ পয়েন্ট শূন্য চার মানে একুশ পয়েন্ট চার এখানে আমরা দেখছি হচ্ছে শুধু একুশ একান্ন দশমিক তিন এখানে দেখছি শুধু একান্ন আপনার মনে হয় আপনারা ক্লিয়ার হয়েছেন অর্থাৎ ডিসপ্লেতে যে অংশটা দেখা যাবে সেটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রিসিশনটা কি যেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডাটাগুলো অর্থাৎ যতগুলো দশমিকে আসুক না কেন সম্পূর্ণ অংশটা যেটা কম্পিউটারে স্টোর করবে তো এরপরে দেখেন যে ফরমেটে আমরা এখানে আগে সম্পূর্ণ ডিসপ্লেটা নিয়ে আসি এখানে দেখেন যে আমরা বলছি যে ফরমেটিং নাম্বার গ্রুপ এখান থেকে আমরা নাম্বার ফরমেট করতে পারবো তো পার্সেন্ট কারেন্সি ডেসিমাল ডিসপ্লেটা এমন হবে কলাম কমার্স প্রত্যেকটা অংশ আপনাদেরকে আলাদা আলাদা করে বলা বলে দেওয়া হচ্ছে এই কারণে যে ফরমেটিং অ্যাফেক্টস ডিসপ্লে নট দ্য প্রিসাইজ ভ্যালু ফরমেট সবসময় 
কি করে যে অংশটা কম্পিউটার স্টোর করছে সেটা কিন্তু দেখাবে না দেখাবে শুধুমাত্র যেটা আপনার ডিসপ্লে প্রিসাইজ করবে সেই অংশটুকু সেটা বলা হচ্ছে কারণ আপনারা কাজ করার সময় তো চিন্তা করবেন যে না এটা তো সম্পূর্ণটা দেখাচ্ছে না সেই কারণে এটা দেওয়া তো এখানে বলছে ভ্যালুস ক্যান অলসো বি ইউজড টু ডিসপ্লে ডেটস অর্থাৎ ডেট যেটা আমরা বলি ডেট অফ বার্থ বলেন সাবমিশন ডেট বলেন এই যে অংশগুলো বা কোর্স কমপ্লিট করার ডেট বলেন সমস্ত ভ্যালুগুলো এখানে অ্যাড করা যায় আমরা দেখাবো আপনাদেরকে এই যে দেখুন ফরমেটটা এবং এখানে সেটা ডেসক্রাইব করা এই যে কিভাবে করব সেটাও আমরা এখানে দেখিয়েছি যে কিভাবে করব আমরা হচ্ছে ফরমেট সেলের মধ্যে নাম্বারে যাব সেখান থেকে ডেট এটা সিলেক্ট করে দিয়ে আসবো তো এগুলো আমরা কাজ করার সময় অবশ্যই আবারও দেখব এরপরে আমরা যদি চিন্তা করি যে হচ্ছে খুব সহজে যদি আমরা একটা ব্রিফ নিয়ে আসি যে আমরা কি কি কাজ এই স্প্রেডশিটের মধ্যে করতে পারবো সেটা হচ্ছে এন্টারিং লেভেলস অ্যান্ড ভ্যালুস ফরমেটিং সেল ফন্ট ফন্ট সাইজ স্টাইল কালার বর্ডার সালাইনমেন্ট নিউমারিক ফরমেট কারেন্সি ডেসিমেল প্লেসেস টেক্সট ওয়ার্ক সেন্টার টাইটেলস কলাম ওয়াইডস রো হাইট ইনসার্টিং আর ডিলিটিং রোজ অ্যান্ড কলামস অ্যান্ড শিটস রাইটিং অ্যান্ড এ সিম্পল ফর্মুলা অ্যান্ড মডিফাইড ডেসিমেল ডিসপ্লে ক্রিয়েট এ সিম্পল চার্ট শিট ট্যাবস ক্রিয়েটিং এ নিউ ওয়ার্কশিট ইন এ ওয়ার্কবুক নিউ সেকশনস ইন এ ডকুমেন্ট নেমিং শিটস অর্থাৎ এই যে ফাংশনগুলো এখানে বলা হয়েছে আমরা একটা স্প্রেডশিটের মধ্যে এগুলো অবশ্যই করতে পারব সরি মাইক্রোসফট এক্সেলের ভগে বলা দিই অর্থাৎ মাইক্রোসফট এক্সেলে আপনাকে কাজ করতে গেলে যে শব্দগুলো নিয়ে আপনাকে সবসময় চলতে হবে প্রথমেই তার মধ্যে হচ্ছে ওয়ার্কবুক অ্যান্ড এক্সেল ফাইল উইথ ওয়ান অর মোর শিটস অর পেজেস অর্থাৎ আমরা বুঝি যে একটা বই একটা শিটে একটা বই হয় না অর্থাৎ একাধিক শিট নিয়ে যদি গঠিত হয় বা একাধিক পেজ নিয়ে গঠিত হয় তবে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ওয়ার্কবুক ওয়ার্কশিট পেজ ইন ওয়ার্কবুক অর্থাৎ একটা ওয়ার্কবুকে যতগুলো পেজ থাকবে তার প্রত্যেকটাই হচ্ছে একটা ওয়ার্কশিট রিবন ট্যাব সেকশন কন্টেনিং কমান সাইকল আমি আপনাদেরকে অলরেডি বলে এসছি রিবন কি জিনিস তারপরে হচ্ছে রো হরিজেন্টাল নাম্বার রো নাম্বার কলাম সেটা হচ্ছে ভার্টিক্যালি যেগুলোকে আইডেন্টিফাই করা থাকে সেগুলোকে বলা হয় কলাম সেল কলাম এবং রোর কম্বিনেশনে তৈরি হয় হচ্ছে সেল আমরা এক্সাম্পলে দেখে এসছি যেমন সি থ্রি ভ্যালুস নিউমারিক এন্ট্রি ইজ ইউজড ইন ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশন করতে গেলে যে নাম্বারগুলো এন্ট্রি করা লাগে সেগুলোকে বলা হয় ভ্যালুস লেভেলস টেক্সট দ্যাট ডেসক্রাইব দ্য ডাটা অর্থাৎ আপনি উপরে লিখলেন যে টোটাল এই টোটালটাই হচ্ছে আপনার লেভেল এবং ফর্মুলা বারে যেটা আপনাকে হাইলাইট করবে সেটাকে বলা হয় অ্যাক্টিভ সেল ফর্মুলা বার টপ অফ স্প্রেডশিট হোয়ার এক্সেল ডিসপ্লে ইস দ্য ভ্যালু অর ফর্মুলা ফর দ্যাট সেল আমরা অলরেডি আপনাদেরকে ফর্মুলা বার দেখিয়েছি এই এই অংশগুলো আপনাদেরকে খুব বেশি মনে রাখতে হবে এগুলো আপনাদের কাজ করতে গেলে সব সময় কাজে লাগবে তো আজকে এই পর্যন্ত কষ্ট করে এটা দেখেছেন প্রত্যেককে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আইসিটি কেয়ার অনলাইন স্কুলের সাথেই থাকুন